దిశలో ముందంజలో ఉన్న పలుకూరు గ్రామ పంచాయతీ ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు మండలంలోని పలుకూరు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ సిహెచ్ లక్ష్మమ్మ గారి కుమారుడు శ్రీనివాసులు గారు మాట్లాడుతూ తన అమ్మగారు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున ఎన్నికైన నుండి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులన్నీ మా ఎమ్మెల్యే పోతుల రామారావు గారి సహకారంతో గ్రామంలో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మరియు ఎన్ఆర్జిఎస్ మ్యాచింగ్తో యాభై లక్షల వ్యయంతో ఓసీ బీసీ ఎస్టీ కాలనీలో అంతర్గత సీసీ రోడ్లు వేశారని అలాగే 
థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ మరియు ఎన్ఆర్జిఎస్ మ్యాచింగ్తో కొత్తగా పది లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లు నిర్మాణం జరుగుతున్నాయని మరియు ఇరవై లక్షలతో సీసీ రోడ్లు మంజూరు అయ్యాయని త్వరలో పూర్తి చేస్తారని అలాగే ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ నిధులు ఆరు లక్షల వ్యయంతో రామనాథపురంలో సైడ్ డ్రైనేజెస్ నిర్మాణం జరుగుతున్నాయని అలాగే ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ మరియు జనరల్ ఫండ్స్ పది లక్షల వ్యయంతో అంతర్గత గ్రావెల్ రోడ్లు వేశారని అలాగే గ్రామంలో ఎన్ఆర్జిఎస్ నిధులతో ఓసీబీసీలకి ముప్పై లక్షల వ్యయంతో మూడు శ్మశానాలు మంజూరు అయ్యి రెండు శ్మశానాలు పూర్తి అయ్యాయని ఒక శ్మశానం నిర్మాణంలో ఉందని మరియు నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షలతో కందుకూరు నుండి పంటవారి పాలెం వరకు మరియు మున్నవారి పాలెం నుండి నందనవరం వరకు ఆర్ఎన్బి రోడ్లు నిర్మాణం జరిగిందని అలాగే ఎంపీ నిధులతో పంటవారిపాలెం మరియు పలుకూరులో పది లక్షల వ్యయంతో ఆరో ఫ్లాంట్ నిర్మించారని అలాగే స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ నిధులతో ఇరవై నాలుగు లక్షల వ్యయంతో రెండు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మంజూరు అయ్యి ఒకటి నిర్మాణం పూర్తి అయ్యిందని మిగతా ఒకటి నిర్మాణంలో ఉందని అలాగే నీరు చెట్టు కార్యక్రమంలో భాగంగా యాభై లక్షల వ్యయంతో చెరువు పూడక తీత మరియు కట్టల అభివృద్ధి చేశారని అలాగే ఎన్టీఆర్ గృహాలు అర్హులైన వారికి మంజూరు చేయించి నిర్మించారని అలాగే మంచినీటి సరఫరా కోసం ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ నిధులు ఇరవై లక్షల వ్యయంతో ఎనిమిది బోర్లు పైపు లైన్లు నిర్మాణం జరిగిందని అలాగే ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి రాజీవ్ విద్యా మిషన్ నిధులతో ఇరవై లక్షల వ్యయంతో స్కూల్కి అదనపు తరగతి గది మరియు వంటశాల మరియు మంచినీటి బోరు వేశారని మరియు ఐదు లక్షల వ్యయంతో హై స్కూల్కి ప్రహరీ గోర నిర్మించారని అలాగే సంక్షేమ పథకాల భాగంగా పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులైన వారికి పెన్షన్లు రేషన్ కార్డులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్స్ మరియు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ చంద్రన్న బీమా మంజూరు చేయించారని అలాగే గ్రామంలో మరుగుదొడ్లు ఎనభై శాతం పూర్తి అయ్యిందని త్వరలో మిగతాయి పూర్తి చేసి ఓడిఎఫ్గా ప్రకటిస్తారని అలాగే ప్రతి వీధి స్తంభానికి ఎల్ఈడి వీధి లైట్లు వేసి సకాలంలో వెలిగేలా చేస్తున్నారని మరియు సర్పంచ్ గారి సొంత నిధులతో అంకమ్మ గుడికి ఆర్చీని నిర్మించారని అలాగే ఎస్సీ సప్లాన్ కింద కోటి రూపాయల వ్యయంతో ఈ సంవత్సరం లోపు గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు పూర్తి చేస్తారని ఇంకా గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే పోతుల రామారావు గారి సహకారంతో చేసిన చేస్తున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి టీవీ ఫోర్ జీనిస్తో వివరించారు నా పేరు సెంబేట్ శ్రీనివాసులు మా అమ్మగారిని సెంబేట్ లక్ష్మమ్మ రెండు వేల పదమూడులో గ్రామ ప్రజలు సర్పంచ్గా ఎన్నుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి మన ఎమ్మెల్యే గారి పోసల రామారావు గారి సహకారంతో అభివృద్ధి పనులను చేస్తున్నాం పంచాయతీ ఆఫీస్ రోడ్ పన్ను పదిహేను లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్ నిర్మాణం జరిగింది అలాగే ఉత్తర బజార్ పన్నెండు లక్షలతో సీసీ రోడ్డు ఎన్ఆర్జిఎస్ మ్యాక్సిమం యాంట్ తో చేసాము అలాగే శివ ఎలిమెంటరీ హై స్కూల్ దగ్గర ఐదు లక్షలు పెట్టి సీసీ రోడ్ నిర్మాణం జరిగింది అలాగే ఇంకా బీసీ కాలనీలు అక్కడక్కడ అక్కడ ఐదు లక్షలు అక్కడ ఐదు లక్షల రూపాయలు పెట్టి చేసాము ఎస్సీ కాలనీ ఒక రోడ్డు చేశాను అట్లాగే రామనాథపురం ఆరు లక్షల వేయం తోటి సీసీ డ్రైన్ చేసే చేయటం జరిగింది ఇంకా పారిశుద్ధ పనులు ఇంకా చాలా అంగన్వాడీ బిల్డింగ్లు కానీ పోతే శశాన వాటిలు బిల్డింగ్ మూడు ఇచ్చినాయి కాంపౌండ్ వాళ్ళ ఏ నిర్మాణం జరిగింది అలాగే ఆర్వో ప్లాంట్ రెండు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఇంకా మన ఎమ్మెల్యే గారు అయిన పోతల రామారావు సహకారంతో ఆర్ఎన్ బీ రోడ్లు రెండు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షలతో ఒక రోడ్డు చేయడం జరిగింది అలాగే రెండు కోట్లు వేయ తోటి కందుకోర్టు పల్కూరు వరకు ఒక రోడ్డు జరిగింది ఇంకా అభివృద్ధి బాత్రూమ్ మొత్తం ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసాము పార్కింగ్ మిషన్ కొనేసి డెబ్బై వేల రూపాయలు వేయ తోటి మొన్న రేషన్లు కొని పార్కింగ్ చేస్తాము ఇంకా దోమలు నిర్మూలించడానికి ఇంకా వేరే మెడిసిన్ కూడా ఇస్తున్నారు అన్న హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఇంకా రోడ్లకు అప్లై చేసినాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కోటి రూపాయలతో ఎస్సీ సప్లైన్లో పెట్టినాం అవి కూడా త్వరలోనే శాంక్షన్ వస్తాయి అవి కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఇంకా నేను వచ్చి నాకు రెండు వందల యాభై పెన్షన్లు ఇప్పించాను చాలామంది చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు ఎనిమిది బోర్లు వేయటం జరిగింది నిరంతరంగా వాటర్కి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతిరోజు నీరు వేయటం జరుగుతుంది ఊళ్ళో పార్టీలకు అతీతంగా అందరిని కలుపుకొని పెన్షన్లు అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా మళ్ళీ రేపు జనవరిలో పెన్షన్లు ఇంకా రాని వాళ్ళకి మళ్ళీ రేపు జనవరిలో ఇప్పటికి రెడీగా ఉన్నాం రామారావు సహకారం తీసుకొని అలాగే ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణం జరుగుతుంది నలభై ఇళ్ళు శాఖ నేను నలభై ఇళ్ళు ముప్పై ఇళ్ళు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నీరు చెట్టు కార్యక్రమం ఒక యాభై లక్షల వరకు చేసాము చెరువు కట్టేసాము పూడి తీతలు మరి అలాగే సైడ్ కాలువలు తీర్చాము ఇంకా మళ్ళీ పెట్టుకున్నాం ఇంకో రెండు రావాల్సిందండి 
అది కూడా త్వరలో వస్తాయి కూడా చేస్తామని మనం మన కార్యక్రమంలో మళ్ళీ వెయ్యి చెట్లు నాటాం ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఇరవై లక్షలతో అదనపు గదులు తర్వాత గదులు నిర్మించాం హై స్కూల్లో ఐదు లక్షలు పెట్టి కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అంగన్వాడీ బిల్డింగ్లు ఒకటి కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా రెండు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి అలాగే ఎల్ఈడి లైట్లు పచ్చ స్తంభాన్ని పెట్టడం జరిగింది సకాలం వెలిగట్టు చేస్తున్నాం బల్బు పోయినా కూడా ఇమీడియట్లీ రెస్పాన్స్ చేయి ఎక్కడపోయినా అందుకని చేయాలి బల్బులు ఇప్పించడం జరుగుతుంది పారిశుద్ధ కార్యక్రమం మొత్తం డైలీ నిరంతరం చేస్తున్నాం జేసీ గారు కానీ అందరూ బాగా దాని మీద బాగా దృష్టి పెట్టినారు జరాలు వస్తున్నాయి అందువల్ల పారిశుద్ధ్యం పాగింగ్ చేయటం కానీ బాగా నిరంతరం చేస్తున్నాం డైలీ పది మంది మనుషులను పెట్టి చెత్త తీపీయటం అది మళ్ళీ బయటకు డంపింగ్ చేయటం జరుగుతుంది డంపింగ్ యార్డ్ ఒకటి కట్టాము ఆరు లక్షలు అయ్యింది కట్టి సగం కంప్లీట్ అయింది ఇంకా నిర్మాణ దశలో ఉంది ఇంకా చేయాల్సినవి ఇంకా రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు రోడ్లు కూడా మన లోకేష్ గారి దగ్గర పెట్టాం ఫైలు అది అంత తొందరలో వస్తాం తొందరలో చెప్పారని ఆ రెండు రోడ్లు వేస్తే మన ఊరికి చాలా వరకు సరిగిపోతుంది మేము అనుకుంది ఒక కళ చెరువుకి నీళ్ళు తిప్పిద్దాం అనుకున్నాము ఆ వాటర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెడితే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుందని అది ఎందువల్ల అనుకుని ఇప్పుడు కాలువల ద్వారా తిప్పేయాలని ట్రై చేస్తాను అది కానీ వస్తే నేను అనుకున్నందుకు నాకు హ్యాపీ పూర్ ప్రజలకు హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను భావిస్తున్నా ఏ అవకాశం వచ్చిన ఈ అభివృద్ధి పనులని ఎమ్మెల్యే పోతల రామారావు గారి సహకారంతో చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా 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 చేయాల్సిన పనులు ఆయన సోలతో ఆయన సహకారంతో చేస్తానని చెప్తాను ప్రజలందరికీ నా ఒక హామీ ఇస్తున్నాను సర్పంచ్ సిహెచ్ లక్ష్మమ్మ గారు మరియు శ్రీనివాసులు గారు వచ్చిన తర్వాత గ్రామంలో చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారని గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు నడిపిస్తున్నారని ఇంతవరకు గ్రామంలో ఎవరు చేయలేనంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని గ్రామస్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రాకుండా చూస్తున్నారని ఇంకా సర్పంచ్ సిహెచ్ లక్ష్మమ్మ గారు మరియు శ్రీనివాసులు గారు గ్రామంలో చేసిన చేస్తున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి గ్రామస్తులు టీవీ ఫోర్ జీనిస్తో వివరించారు నా పేరు తలార మల్లికార్జున పల్కూరు గ్రామం ఇక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ చెంబేట్ లక్ష్మమ్మ గారి అనుచరుడు చెంబేట్ శ్రీనివాసరావు గారు అంతకు ముందున్న సమస్యలు కూడా చాలా పరిష్కరించాడు ముఖ్యంగా సీసీ రోడ్లు వేయటం కానీ ఊర్లో పిల్లలకు పెన్షన్లు ఇప్పించడం కానీ టయానికి బాత్రూములు కానీ ఇటువంటి సమస్యలు ఏమీ లేకుండా బాగా చేస్తున్నారు ప్రతి వీధిలో ఎల్ఈడి బల్పులు వేయించారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సమస్యలు ఏ చెప్పినా కానీ వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు రెండు ఊర్లో నీళ్ళది ముఖ్యంగా సమస్య ఉంది అందరికీ ఆ నీళ్ళు సమస్య సొంతంగా బోర్లు ఒక నాలుగు బోర్లు కొత్త బోర్లు వేయించి ఏ లైన్ కా లైను ప్రతిరోజు నీళ్ళు ఇచ్చే మార్గం చేస్తూ ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్ జనం సర్పంచ్ వచ్చిన తర్వాత ఊర్లో చాలా సమస్యలు పరిష్కరించారు అందరికీ చాలా అందుబాటులో ఉంటున్నారు దాదాపుగా ఒక మూడు వందలు కొత్త పెన్షన్లు తెప్పించారు సార్ ప్రతి ఇది నుంచి ఐదు లోపు ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గర కూర్చొని సమస్యలు లేకుండా అందరికి ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు ఎవరికన్నా ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడిన వాళ్ళకు కూడా కార్యదర్శి ద్వారా అడ్జస్ట్ చేసి చేయించి ఇచ్చా ఉన్నారు మీ సేవ కాయిన్ అయితే తీసుకెళ్ళి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆడ ఆన్లైన్లో చేయించి మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చే మార్గంగా చేస్తున్నారు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఊర్లో సమస్యలు చాలా దగ్గర ఉండి పరిష్కారం చేస్తున్నారు ఎటువంటి వాళ్ళు ఏ సమస్య చెప్పినా కానీ వెంటనే స్పందించి చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తా ఉన్నారు సార్ వండర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్ గారి అబ్బాయి శ్రీనివాసరావు నా పేరు వేముల శ్రీనివాసరావు పాలకూరు మా సర్పంచ్ ఎంఎల్ లక్ష్మ తరఫున ఆయన కొడుకు శ్రీనివాసు ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు వర్ష కానీ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు అతను వచ్చిన తర్వాత మాలో అందరిలో కూడా మమేకంగా కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాడు అన్ని రోడ్ల విషయంలో కానీ పారిశుద్ధి విషయంలో కానీ చాలా కేర్గా తీసుకుంటాడు ప్రతిరోజు ఉదయం కానీ సాయంత్రం ఏదో టైంలో అందరిని సహజంగా బజార్లోకి వచ్చి అందరిని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అడిగి పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడైనా మాకు తగిలి మేము చెప్తున్నా తగిలి కూడా అతను శ్రద్ధతో మాత్రం చేస్తూ ఉంటాడు ముఖ్యంగా రోడ్లు ఈ పవర్ విషయంలో కానీ ఎక్కడైనా లైట్ పోని అని చెప్పినా కూడా వెంటనే యాక్షన్ తీసుకొని చెప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ పని మాత్రం పూర్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా అతను కొన్ని బోర్లు కూడా వేసాడు అంతకుముందు నీళ్లు ఎప్పుడో వారానికి ఒక రోజు పది రోజులకు ఒక రోజు వస్తూ ఉన్నది ఇప్పుడు డైలీ నీళ్లు రావటం అది ఒక సమస్య లేకుండా పోయింది ముందు ఇళ్లలో పొలం పోయే వాళ్ళకి కానీ పని చేసిన వాళ్ళకి కానీ సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే నీళ్లు లేవు అవి లేవు ఇవి లేవు అని ఇసుక్కుంటా ఉండేవాడు ముఖ్యంగా వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా అయింది మా ఊళ్ళో ఇంకోటి రెండోది ఒక శ్మశానాన్ని గురించి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్య అవి ఏ విధంగా శాంక్షన్ చేయించి ఒక
టయానికి ఒకటో తారీఖు నుంచి ఐదో తారీఖు లోపల వచ్చి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఎవరికైనా ఏదైనా ఫింగర్ ప్రింట్లు కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా కార్యదర్శి ద్వారా అది సాల్వ్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా దగ్గరుండి చేపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ బాత్రూములు కూడా చాలా వరకు శాంక్షన్ అయ్యాయి కొన్ని మధ్య పేర్లు అవి అడ్జస్ట్మెంట్ కాక అవి శాంక్షన్ కాలేదని కొంత చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అతను ఆఫీసును కలవటం ఆ రావాల్సినటువంటి వాళ్ళకు కూడా శాంక్షన్ చేయటం కూడా జరిగింది ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకన్నా కూడా ఇప్పుడు ఈ ఇతను ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా వేగంగా అభివృద్ధి మాత్రం చేయటం జరిగింది అతను అది ఓనుగా పెడుతున్నాడా సొంతంగా పెడుతున్నాడా గవర్నమెంట్ మీద ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఎవరి మీద ఫైట్ చేస్తున్నది మాకంత అంత ఇది లేదు కానీ చెప్పిన విషయాన్ని మాత్రం కూలశంగా చర్చించి ఏ సాల్వ్ అయ్యేదానికి ఎంత త్వరగా సాల్వ్ అయితే అంత తొందరగా మాత్రం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు మాకు ఇలాంటి ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇదే అభివృద్ధి అతను చేయాలి అతని పీరియడ్లో కూడా ఆశిస్తున్నాను